సర్వేల పర్వం ముగిశాక ఇప్పుడు నిఘా కళ్ళు ఎమ్మెల్యేల మీద మంత్రుల తన సొంత పార్టీకి చెందిన వారే అయిన సీనియర్ నాయకుల మీద సర్వే పేరుతో నిత్యం నిఘా పెట్టడం ఏడాది కుమారు సర్వే ఫలితాలు అంటూ కొన్ని గణాంక వివరాలను వెల్లడించడం వాటిని ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా మీ మీ నియోజకవర్గాల్లోని ప్రజలతో మాట్లాడడం ద్వారా సేకరించిన వివరాల నుంచి రూపొందించాం అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం మీ ర్యాంకు ఫలానా స్థానంలో ఉంది అంటూ అందరికీ వ్యక్తిగతంగా తెలియజెప్పడం మీ పనితీరు నాసి రకంగా ఉంది మీకు టికెట్ ఇస్తానో లేదో తెలియదు ఇలా చెబుతూ బెదిరించడం సాధారణంగా ఇది చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవహరించే శైలి ఇప్పుడు ఆయన తన మార్కు బెదిరింపులకు మరో వాల్యూ అడిషన్ కూడా చేస్తున్నారు సర్వేల పర్వం మీద ఆయనకే మొహం మొత్తినదో ఏమో గాని ఇప్పుడు తన టీంలోని వారిని బెదిరించడానికి ఓ కొత్త మార్గం కూడా అనుసరిస్తున్నట్లు అమరావతి వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి తన పార్టీకి చెందిన అందరు ఎమ్మెల్యేలు ప్రధానంగా మంత్రుల మీద ఇంటెలిజెన్స్ నిఘా పెట్టినట్లుగా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చలు నడుస్తున్నాయి మంత్రుల పనితీరు ఎలా ఉంది ప్రధానంగా నియోజకవర్గాల్లో వారు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నారా లేదా అక్కడి ప్రజల పార్టీ కార్యకర్తల వినతుల పట్ల స్పందించడంలో సజావుగా వ్యవహరిస్తున్నారా లేదా అవినీతి ఆరోపణల విషయం ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ప్రైవేటు సంస్థలను వినియోగించడం ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు నిఘా పెట్టి వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లుగా చెప్పుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు కేబినెట్లో మంత్రులు విపరీతంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నట్లు పార్టీ కార్యకర్తలకు అందుబాటులో లేకుండా పోతున్నారని ఆయన దృష్టికి ఇటీవల కాలంలో విపరీతంగా ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఈ అవినీతి ఆరోపణల వల్ల పార్టీ పరువు గంగలో కలిసిపోతుందని భయపడుతున్న చంద్రబాబు మంత్రుల్ని తన అదుపులో చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకోవడం కోసం వారి అవినీతిని ఆరోపణల భాగోత్తాలపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి నిఘా పెట్టినట్లుగా పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి ప్రభుత్వంలో పెద్దలుగా ఎడాపెడా దండుకోవడం గురించి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నప్పుడు అవి నిజమని తేలితే వారి మీద వేటే వేస్తారో లేదా వాటాలు పనిచేస్తారో వేచి చూడాలని జనం అనుకుంటున్నారు